Hi, teacher. Hello, good evening. Hello, how are you? I'm fine. Good, excellent. Have you um have you been doing the platform? Yes. ¿Dónde, por dónde va? Okay, very good. Eh, ¿Por dónde va Alex en la plataforma? Alex? ¿Por qué? Okay, hold on a second. Testing one, two. Okay, ¿me escuchan? Yes, teacher. Okay, ¿me escuchan? Sí. Sí. Gerard, Gerardo, ¿me escucha? Eh, creo Alex que tiene un problema con su con su audífono porque el resto sí me puede escuchar. Yo también lo escucho, teacher. Okay. Ahora sí, teacher. Ahora sí. Okay, Alex, ¿por dónde va en la plataforma? No la escuché porque tiene el mute. Eh, en la 3.4. 3.4, ok. Eh, deberíamos de estar ahí por tipo... Ya, el, ¿Quién hizo el examen ya? Del, el examen de en medio, el midterm, que le dicen. El examen de en medio del curso. ¿Alguien lo hizo? De mitad de curso. Examen de mitad. Vanessa, ¿ya, lo, ¿ya has trabajado ese examen? Aún no, teacher, no he llegado a esa parte. Ok, ¿por dónde está? Creo que en el 3. Punto... Yo creo que inicié el 3.1. Ok, ok, ok. Geraldo. No le escucho porque tiene el micrófono mute. En el 3.14. Ok, very good. Ya va a llegar al examen de, de, de en medio. ¿Y Rosalba cómo va? 3.4, Tisha. Ok. Eh, Carmen, ¿está ahí? Carmen. Juan Valle, ¿está ahí, Juan? Sí, teacher, sí, teacher. Ok, ¿por dónde va la plataforma? Ya voy por la 4.0, 4.1. Voy a comenzar. Ok, good, good, good. All right, so, tiempo tenemos. <ríe> Estamos todos ahorita con tiempo extra. Ok, very good. So, vamos a trabajar lo más que pueda. Eh, trabajen, estudien, vean los videos. Hay mucho que aprender. Ok, very good. So, eh, para esta lección, quiero hacer, eh, repasar números. Tres dígitos, cuatro dígitos, y después vamos a ver, a ver lo de eh, age, la edad. Vamos a también trabajar el ejercicio 3.8 y 3.10. Ok, so vamos a estar ahí. All right, very good. Nuestra meta es terminar eh, la plataforma en dos semanas. Vamos por la mitad. Very good. Ok, so um, I have a... 
an exercise that we're going to do, lo vamos a hacer con dos personas. We're going to do it with two people. Okay, we're going to work in partners. So look, I have math, matemática simple, but I have here three digit numbers and four digit numbers. And I want you to practice this, okay? Pueden usar su teléfono, su calculadora, pueden hacer trampa, no importa. What I want you to practice is I want you to practice saying the numbers in English, okay? How do you say this number? Uh, for example, Rosalba, eh, creo que puede ver mi pantalla. How do you say this number? Mm, two Very good. Good job. Excellent. Uh, let's see. Alex, how do you say this number? 982. 982. Good. So, how do you say this in math, in English? You say 2,198 plus, plus, plus 982. ¿Cuánto es? ¿Quién me da la matemática ahí? Pueden usar los teléfonos, no importa. The answer. 3,000. Ajá. 180. Very good, Rosalba. So, uh, remember to use the comma. 3,180. Submit. Excellent. <laughs> okay, good job. All right, so there's some questions here. I want you to practice this with your partner. So, lo voy a poner en grupo, okay? So that you can practice. Speak English, all right? The numbers, speak in English. Lo más que puedan, the numbers. All right, very good. So let's do that. Um, I, uh, algunos ejercicios la matemática es escrita, don't worry, otra. don't worry, okay? Try to just say the numbers, okay? So let's go to groups. We have, uh, I'm going to make three groups, okay? And remember accepting a request to go to the group join. Ok, perdón, eh, acabo de poner el link en WhatsApp. Eh, allí tengo el link para el, el, el ejercicio de matemática, de los números.
Ok. Eh, acabo de poner el, el ejercicio de, de, de los números en el WhatsApp, en el sí. grupo de WhatsApp. Ok. Ok, el ejercicio lo puse en WhatsApp, el link para el ejercicio de, de los números. Ok. Ok, very good. So, practice the, the numbers. Ok. You can do it together. What's up? Lo tiene, don Alex. Eh, pero yo no estoy viendo aquí en el, en el cel, pero me da. ¿Cómo? Le da como le da revisado, como sabe sobre uno. No, no le entiendo, perdón. O sea, que me da este montado los números. Eh, ah, sí, mí. sí. En Estados Unidos eh, así se posicionan los números, pero simplemente es una, una suma. entre cifras. ¿Mande? Serían eh, tres cifras. Eh, la suma de tres cifras. Ajá. Correcto. Now, lo que yo quiero que practiquen es the numbers. The numbers. How do you say the number? Okay. Mm. No, no, no. Bueno, como yo lo veo aquí, eh, sería 800. Ok. Eh, el next sería... Como la todo raro lo veo aquí. ¿Cómo? Lo veo todo raro, los números, o sea, no, no, no sé si cuál es la cantidad correcta. ¿Qué ves? Me aparece el 3, el 5, abajo el 5, otro 5 medio montado y entre medio los dos 5, un 2. No, entonces. Hay un problema con su teléfono y la compa compatibilidad de la, de la, de la página. Sí, ahí, le voy a dar otro. En WhatsApp, okay. en WhatsApp voy a poner eh, una foto. Y ahí hay unos números que puedan ver. Y creo que ahí va a ser más, un poquito más fácil. Okay, look at the picture in WhatsApp. Okay. Eh, pueden trabajar esa matemática. And okay. you have to say the number in English. One thousand five hundred twenty-two. One hundred. Hey, uh, Vanessa, una pregunta. ¿Cómo compartió allí su pantalla? Con... Eh, ah. sí, sí. ¿Sabe? Ahí decía compartir pantalla, algo así. Ok. Uy, pero todo esto. Es que no teníamos el mismo número, el mismo número, Ticho. Ah, pero... ok. Um, entonces, hagamos una cosa. Sí, yo vi que era, y, y algunos tuvieron problemas porque el teléfono no es compatible con la página donde, donde los, los mandé. Eh, Vanessa, ya que estás compartiendo tu pantalla, con, eh, ve a WhatsApp 
Y en WhatsApp ¿Sí? puse una foto con unos, unos números. Eh, ah. Si puedes allí. A ver. <risa> Hoy todo me van a ver. No, 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 tranquila. Ok, esa foto. Ahí ah. la pueden trabajar juntos. Más o menos se ve un poquito ah. chiquito, pero ahí está, ¿verdad? Ah, perfecto. One thousand five hundred sixty-four plus eight hundred one plus six thousand nine hundred twenty-one. What is the answer? Usen, usen ahí su matemática. O si quiere, Gerardo que nos dé la Sería. respuesta. O si tienen una calculadora por ahí. Sería night. Thousand two hundred eighty eighty or eighty. Eighty. Eighty-six. Eighty-six. Good, good, good job. Okay. Excellent. So let's do that for five minutes just to practice. Okay. Okay, very good. Eh, puse una foto en WhatsApp, Rosalba es Juan. Sí. Que, eh, que tal vez le sale un poquito más fácil ver esa foto que está en WhatsApp, que son unos ejercicios de, de matemática usando tres y cuatro dígitos. Yes, teacher. Okay. So, ¿Pueden trabajar esas juntos? Yes. Okay, hagamos eso for five minutes and then we're going to go to the next activity. Okay? Okay. Very good. Do you see number one? Yeah. Juan, ¿ve la foto en WhatsApp? Yeah. Sí, yeah. ¿Cómo, cómo dijeron ustedes esos, esos números? 1,564 plus mm -hmm. 801 plus 6,000. 921. The answer is. Okay. Just wait a second. Mm. Hey, Alba, usted puede, eh, Rosalba, perdón, usted puede hacer ¿Sí? el número dos si quiere. Y después lo comparte con, con Juan. Ok. Yes. 2,600, 60, 20. 20. 6,800, Say eight hundred eighty four. Eighty four. Mm -hmm. Nine nine thousand two hundred seventy seventy seven. Good, good. Mm. Okay, my answer is nine thousand two hundred eighty six. Okay, for number one. Good, good. Yeah. Okay. Very good. No nos queda mucho tiempo, pero si quieren solo digan los números sin hacer la, okay. la matemática. La only, okay. only take turns. So, uh, uh, Juan, do number three. Only tell me the numbers that you see there. Okay. 4,085, 3,362. Mm -hmm. okay. 4,383. Good, good. Rosalba, number four. For it, 1,472. Yes. 
thousand seventy forty. No, only seven. Seven thousand. Seven, seven thousand. Seventy. No, seven thousand seven hundred forty. Yes, very good. Five thousand nine hundred eleven. Good, good. Okay, number five. One thousand eight hundred twenty five. Four thousand eight hundred sixteen. Three thousand one hundred sixteen. Good, good job. Hello, Oscar. How are you? Hello, teacher. Uh, no me puedo conectar a la hora, pero... Okay. No pero... problem. Eh, ya vamos a regresar. Ya vamos a... Están regresando poco a poco de la... De la conferencia. Okay. Están en, 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 en los números, parece, porque veo el WhatsApp. Ajá. Eh, ya, ya les voy a dar instrucciones cómo pueden hacer este, para practicar durante, pero, pero sí, tenemos que, tengo que seguir al otro ejercicio, pero les voy a dar unas instrucciones ahorita cómo pueden aprovechar eh, y practicar. So, eh, ¿Por dónde vas en la plataforma? Ya, ya desarrollé los tres y ya hice unos exámenes que hay ahí, unos test. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya, ahorita voy a ver ya la, la cuatro, unidad cuatro, okay. sección cuatro. Ok, good. Ok, ya van a regresar ahorita en 15 segundos. Good evening, Oscar. Hi, hello. How are you? Hello. Hello. Quien me habló? Rosalba. Hola, Rosalba. ¿Qué tal? Bien, por aquí. Okay, very good. Okay. Eh, le mandé una foto por el WhatsApp y lo que pueden hacer con otra persona, como ahora tenemos tanto tiempo en nuestro horario, lo que pueden hacer es que se pueden, eh, les voy a ser sincero, esta cuenta de Zoom eh, que yo tengo aquí es corporativa, pero ustedes pueden crear una cuenta gratis de Zoom. ¿Ok? Y si usted quiere, por ejemplo, eh, trabaja bien con tal compañero o compañera, pueden trabajar juntos ustedes. La plataforma, el material, los ejercicios que mando. ¿Ok? So, les recomiendo juntarse con otra persona y, y aprender juntos, ¿verdad? Y si trabaja bien con tal persona, cree, usted puede crear una cuenta de Zoom gratis y a la hora que quieran ustedes dos o tres personas se pueden conectar y, y trabajar juntos, ¿verdad? Eh, ese es un beneficio de la tecnología, ¿verdad? Que tenemos todos. Um, ahorita quiero esta semana que todos por lo, por lo menos entren y terminen el, el ejercicio de midterm, eh, perdón, el examen de midterm que está después de la sección 3. Al final de la sección 3 hay un examen de, de midterm, de la mitad del curso, ¿ok? Quiero que intenten ustedes ese, ese ejercicio. Creo que son unas cuatro o cinco secciones, creo que hay. Eh, se dividen en A, B, C, D. Eh, 
vamos a probar listening, reading, la gramática, vocabulario, etcétera, ¿verdad? Lo pueden hacer las veces que quieran para llegar a la nota eh, de 80 o más, ¿verdad? Esa, esa es la meta. Ok, very good. Now, uh, let's go now to another section. We're going to go now to... Yo sé que algunos están más adelantados en la... En, en la plataforma, está bien, algunos me dijeron que ya están en la 4.3, ok, está bien. Perdón. Perdón, solo quiero ir al curso de ustedes, es inglés principante, módulo 1, ok. Estamos en la, en la sección... Tres, aquí está el midterm exam, ok. Um, listening, complete the conversation, eh, check correct responses, etc. ¿verdad? Todo en base de lo que ya vieron. Nada es nuevo, sino todo es como repaso. Ok, I want to do um, exercise 3.8. Ya lo trabajamos ahorita con los números. Eh, I want to do... Eh, Here, I skipped one, which was uh, numbers in age, age, edad. How do you say, um, ¿cuántos años tiene? So, in English, right? Let me, uh, let me share my, my desktop. Let me, let me open Word. Okay. In Spanish, you say, yo tengo 30 años. Yo tengo 40 años. Okay. So, la traducción literal del español a inglés sería, I have 30 years old. ¿Verdad? Pero el problema es que no se dice así. No se, no se va a usar la traducción literal en el inglés. Sino que tú vas a usar el verb to be. El verb to be, I am 30 years old. ¿Ok? En español decimos yo tengo, como si yo estoy teniendo posesión de algo. Pero en inglés no se dice así. En inglés usamos el verb to be. ¿Se recuerdan el verb to be? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el verb to be? Am... Para hablar en mi persona, per primera persona, hablando de mí. Is, para hablar de he, or she, or it. And are, para hablar de you, en plural, or you, singular. Eh, we, they. Ok. So, no se les olvide esto. So, in English, the correct way is to use the verb to be. I am 30 years old. Y si quiero hablar de otra persona, ¿cuántos años tiene la otra persona? He is 35 years old. Okay. Y si quiero hablar de otra persona, you are. 30 years old. So, le voy a dar esos tres ejemplos. Number one, I am 30 years old. Hablando de mí, mí estoy hablando de mi persona. Um, she is 30 years old. Hablando de otra persona. Ok. Hablando de tú. You are 30 years old. Okay? Very good. Preguntas? Okay? So, eh, solamente les repito. En español decimos yo tengo. La traducción literal sería I have. Pero... Esto es incorrecto en el inglés. 
¿Cuál es la forma correcta? Usar el verb to be. We use verb to be. Para hablar de edad. Ok. Very good. So, I have some questions here. Eh, no sé si pueden haber, ver aquí. Yo tengo unas preguntas. Ok. We're going to do an exercise, a speaking exercise. Uh, I'm going to put them in chat de Zoom y el chat de WhatsApp. Ahí la voy a poner. Uh, chat, WhatsApp. Ok. I have some questions. And I want you to work with another person. Y, y van a hacer es, preguntas y respuestas. Ok. Ojo, algunas están preguntando cuántos años tiene tu hermano, cuántos años tiene tu hermana, cuántos años tiene tu hijo, cuántos años. Ok. So, estoy preguntando en las preguntas, no solamente de usted, sino que de otra persona. Quiero que usen el verb to be. Recuerde, si están hablando de otra persona, he, she. Okay. Very good. So, I'm going to put you in groups. Mm. Let me see. Ahí está. Ok. So, join the group. So that you can go to your group. And you're going to speak with the questions. Alex, uh, uh, acepte el, la invitación. Wilfredo, ¿aceptó el, la invitación? ¿Se quedó fuera? No le escucho porque está en mute. Ah, ok, ok. Sí, la acepté, teacher. ¿Y qué pasó? Sí, no? La acepté. ¿Y se salió? Quizás me salí porque estaba practicando con don Alex, pero ya estábamos terminando. Se quedó ah, como... No. Ustedes están en otra clase, entonces. <ríe> Lo voy a poner... En otro grupo, porque eh, creo que se salió. Aceptó la invitación y después se salió. ¿Ok? Ah, ok. Lo voy, a, lo voy a poner en otro grupo. Lo voy a poner con Gerardo en el grupo 4. Hello, Juan. Hello, teacher. Sorry, que, te, que otra persona tenía que aceptar la invitación y no la aceptó. <laughs> te quedaste solo. Okay, very good. Did you see the questions? Yeah. Okay, I'm going okay. to ask you the questions and then you respond. Okay. I want you to practice using the verb to be and then he, she, it, todo eso. Okay. How old are you? I am 39 years old. Okay, very good. Uh, do you have a brother or sister? Yeah, I have, I have two. Well, one brother and one sister. How old is your brother? He, he is 35 years old. He is? He is, yeah, he is. <laughs> and how about your sister? How old is your sister? She is 43 years old. 
Very good. Uh, how old is your aunt? Do you have an aunt, una tía? Yeah, yeah, she is um, 55, <laughs> I think. Yeah. All right. Do you have an uncle? Yeah, two. How old uh, is she? He, he is 57. Okay, good. A, do you have a, a son? Yeah, I have two. Yeah, okay, how old are your sons? Uh, my son, he is six years old, and my daughter, she is nine years old. Good, good. Um, how old is your um, wife or girlfriend? Uh, my wife, she is uh, 35 years old. Good. How old is... No, uh... no, no. All right, very good. Now, can you do the questions? Yes? Yeah. Las puedes hacer sin ver, sin leer. Sí. Okay, let's try it. Let's practice. You ask me. Okay. How, how old are you? I am 37 years old. Okay. How, how old is your brother or sister? I have one sister. She is yeah. uh, like 43. I have one older brother. He is uh, 36, 30, 32. And I have one younger brother. He is 28. 28, okay. Mm -hmm. And do you have an aunt and uncle? Yes, I do. My uncle, uh, he is maybe 57. Um, yeah. My aunt, maybe she's 57. Okay, do you have a son? Uh, no, I don't. And daughter? Uh, no, I don't either. No. no. Okay, no. And do you have a wife? Yes, she's 32. Oh, girlfriend. Okay, 32. Okay, cool. cool. Uh, let's see who else. Okay, very good. Uh, questions like this, do you see the verb to be? No. In okay. The, in la, pero en las preguntas, ahora, ahora okay. quiero que te fijen las preguntas en WhatsApp. Do you see the verb to be? Yeah. Okay. It's R. Okay, so in algunos casos es R y en otros casos es is. Is. Mm -hmm. ¿Por qué? Cuando son plurales, eh, es R. Mm -hmm. Y cuando es singular, es is. Mm -hmm. Now, en el caso de, R, de you, Cuando se refiere a, a ti o... Uh -huh. ¿sí? Es porque se ocupa el mismo verbo, uh -huh. el mismo... Uh -huh. ¿sí? sí, you puede ser singular y plural. For sí, example, correcto. Uh -huh. For example, um, let's say that you have... A, you're speaking to a group of friends y, y quieres preguntarles sus edades, su edades. You say, how old are you? Or if you're only speaking to one person, you say, how old are you? Lo mismo. <laughs> Lo mismo, huh? Uh-huh. Yeah, the same. The context is what's going to help you, right? Understand. Okay, very good. Let me see. Te voy a pasar a otro grupo. Okay. Uh, let me see. Just so that, that you can listen to them and conversation. They are one or year or and uh, um three or year. Oscar uh -huh. say Three years old. Uh, excuse me? Yeah. Uh, say three years old, no years old three. Okay? So in English it is correct. 
eh, decís el número primero. Three years old. Forty-seven years old. Okay. Ah. Yes. Say the number first. Number first. Uh -huh. Eso. No. Sí, estaba, estaba, como la escritura es year, year old, pero, ajá. Entonces, ¿se pronuncia primero old? Eh, no, primero el número. Primero el número. Three years old. Old. Ok. Estamos, estamos discutiendo el number... Um, five, que, ajá, eh, que estamos, estamos ahí con, con Johnny, eh, que la primera es, se refiere al, al plural, a los hijos, y en la, en la five, number five, se refiere a, a estamos hablando en singular, ¿va? al hijo específico. Uh -huh. Uh -huh. Es que cuando tú, cuando tú le preguntas a alguien, how old are your sons, muchas veces se debe entender que estás hablando e incorporando a, a niño y a niña. Uh -huh. okay. Es como cuando Entonces, tú le preguntas a alguien en español, ¿usted tiene hijos? ¿Verdad? Ahí estás hablando solamente en masculino, pero se debe entender de que estás preguntando de niños y niñas. Es lo mismo en inglés. Y la respuesta, teacher, sería en este caso, nosotros deducíamos que era... They are, y decíamos las edades de ambos. Sí, podrías, podrías decir eso. O tomar, my daughter is three years old, my son is five years old. Más específico también. Ajá, como tú quieras. Puedes hacer dos oraciones completas, separadas, or um, only give the number. They are, fifth, they are 15 and 16 years old, whatever, you know? Okay. Okay, very good. Now, en las preguntas, ¿encontraron el verb to be? Sí. Okay. Sí. You have are and is, right? Why do you have are and is? What is the difference? ¿Qué determina el uso de are y el uso de is? El singular y el plural. Yes, very good. Cuando, cuando nos referimos a una sola persona, ajá, ocupamos el, el, el is, ¿verdad? ya sea como el she o el he o el it. Uh -huh. Are para, para uh -huh. ya cuando se habla en, en el plural. ¿verdad? Uh -huh. Yes, only that you is, can be singular and plural. You puede ser singular o plural. Uh, for example, let's say that you are with a group of friends. Están sentados, you have maybe five friends there in group. You say, how old are you? Puedes estar, le estarles preguntando a todos los cinco. Or, eh, solamente hablar con una persona. Como en este caso, how old are you? Okay. So you can be singular or plural, okay? So okay. remember, pero siempre usamos are. We always use verb to be are, okay? Do you see, for example, in la cinco y la seis, ustedes estaban discutiendo esa? How old are your sons? ¿Por qué uso are allí y is en la otra? Por el plural. Exacto. Sons, right? Very good. Ok, good job. Una pregunta, teacher. Uh -huh. A veces he notado yo que algunas preguntas eh, se usa el are y uh -huh. la, la palabra final, que es el plural, eh, no se le agrega la S, solo aparece como si fuera plural, pero va con are. Tenía, tendría que ver un ejemplo. De lo que me está... No sé si me puedes dar un ejemplo. Eh, ahorita no recuerdo ninguno, pero eso he podido observar. No sé si uh -huh. quizás no... no. Uh -huh. eh, tendrías que darme un ejemplo. Quiero ver la, la, la estructura gramática. 
Necesito ver la gramática para ver. Ok, very good. So, let's go back. We're going to go back to the group, to the session, and we're going okay. to finish. Okay. okay. Hay que, hay que revivir los juventos. <laughs> okay, very good. All right, we're going to do the last lesson. We have the 10 minutes. I just want to go over some, some things with you and clear up some questions. Okay, uh, let me share my computer desktop with you. Do you remember the questions, WH? Hmm? For example, Pregunta con W, you can say what, okay? What is, I'm sorry, who, empecemos con who. Who is for a person, right? For a person. Right. What is for a thing, okay? When is for time. Where is for place. How is for something, okay? El estado de algo. Uh, for example, how old are you? Okay. También si okay. te pregunto cómo está el clima allá. How is the weather in Santana? Okay. okay. Why is for a reason? Okay. El por qué. All right. Very good. So you have to remember this so that you can uh, understand the next video. So let me put this video. Okay, let me put the video for you. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself and then for your friends and relatives. Remember the more you practice the easier this concept will become for you.
How are you today? I'm just fine. What's he like? Okay, very good. In this lesson, eh, él se las explicó bien claro aquí. You use for the structure WH word plus the verb to be. For example, here, what's your name? Now, el verb to be está aquí. Solamente que está como escondido. Eh, en, en inglés se llama contracción. Hemos usado una contracción. What's your name? ¿Ok? Pero, en el, efectivamente, el verb to be está allí. ¿Ok? Cada vez que ven apostrophe S, you have the verb to be here. ¿Ok? Normalmente, cuando se habla fluido, eh, usamos contracciones. Um, now, I want you to see something here. What's your name? Está hablando con una persona específica. So, voy a responder con el possessive adjective. My name. Okay? My name. Where are you from? Aquí me está hablando a mí, entonces voy a responder con el verb to be am. I am from Sonsonate. I am from Santa Ana. How are you today? Me está preguntando a mí otra vez o respondo con el verb to be am. I am fine. Okay, very good. Now, I want you to see something. Con la excepción de cuando te están hablando, las otras preguntas usa el mismo verb to be y el mismo pronombre. ¿Qué quiero decir? Let me explain. Uh, let me explain. Here, I have the verb to be is. Okay? Y en mi, respuesta, en mi respuesta, voy a tener el mismo verb to be is. Okay? Who is that? He is my brother. Who are they? They are my classmate. Aquí está el verb to be en la pregunta. Y yo voy a responder con el mismo verb to be. Okay? Quiero que noten otra cosa también. Aquí tengo el pronombre they en la pregunta. Yo uso el pronombre they en mi respuesta. La, la respuesta está dentro de la pregunta. ¿Ok? How old is he? Verb to be is. Pronoun he. In my answer, I have he. And verb to be is. Lo mismo. Estoy usando el mismo eh, pronombre y el mismo verb to be en mi respuesta. La única excepción es cuando me está hablando a mí. Ok. I can say my name or I am from Canada. Ok. Let's go to groups. Rapidito. Vayan a inglés corporativo. Eh, no, de hecho mejor vayan a WhatsApp para que no gasten mucho tiempo. Les voy a, les voy a poner esta, esta foto en WhatsApp. ¿Ok? Eh, nos vamos a dividir en grupos los últimos cinco minutos que nos quedan y vamos a... Eh, perdón, no voy a tomar una foto mejor. Y vamos a hacernos esas preguntas y practicar. Speaking and asking the questions. Okay? Okay. Let me go to the group. All right. I put it in WhatsApp so that you can see the picture y no tenga que a, a gastar tiempo ingresando a inglés corporativo. Let's go to groups. Okay? Accepting okay. la... Accepting a request. Okay? Go to the group. Gerardo, eh, accept the request. Go to the group. Vanessa, if you can go to the group. El 
para que nos vayamos a... Okay, in, in WhatsApp, I put the picture of the questions. Okay. Okay. So, uh, Wilfredo, ask, ask uh, Juan, Juan the questions. Algunas, okay. no, algunas tal vez no aplican, pero les puedes preguntar. Y las puedes cambiar si tú quieres. Okay. Oh, perfecto. Okay, go. Number one. Number one. What is your name? My name is Juan. Okay. What is your What is your from? No, not what. No, where are you from? Yes. Where? Yes. Where are you from? I'm from Sonsonate. Okay. How are you today? I'm just fine. Okay, very good. Now, the other ones, uh, for example, si están en un grupo, you know, hey, who's that? That is my friend. That is my brother. That is my, etc. Okay. Who is so, that? Allí te puedes inventar Cualquier respuesta, Juan. Uh, okay. He is, he is a friend. Okay, good. Okay. How, how is, how is, how old is he? Okay, he is 30 years old. Okay. What is he like? What is he like? He's very nice. Very good. Who are they? Hey, they're my classmates. Where are they mm -hmm. from? Uh, okay, they're from El Salvador. What is real life? It's very, very beautiful. Very beautiful. It's it's very beautiful. Okay, very good. So now is your turn, Juan. Okay. So what's your name? My name is Wilfredo. Where are you from? I am from Acautla. Okay. How are you today? I just fine. Okay. Who's that? Uh, he is my son. Okay. How old is he? He is 23. What's he like? He is very nice. Who are they? Mm, they are my classmates. Where are they from? They are from Sonsonate. What Sonsonate likes? It is very beautiful. Okay. Okay. Hey, excellent job. Good job, Wilfredo. Excellent. Thank good you, job. Teacher. Okay, Thank we're going to go back. Ya en un minuto regresamos.
Ok, very good. Eh, espero que pudieron practicar, ¿verdad? Questions there, right? Uh, how old are you? Where are you from? Um, how old is your son? How old is your daughter? How old is your husband, your wife? Okay. I hope that, that you were able to practice. Okay. Now, um, solo, solo les quito un minuto más. Eh, hay un ejercicio en, en eh, 3.8 que habla de los números y las edades. Yo creo que ya aquí como grupo estamos mucho más avanzados. ¿eh? Ya estamos usando números de 3, 4 dígitos. Eh, ya estamos en los thousands, ¿no? en los miles. So, very good. Los felicito. Van muy avanzados en los números. Um, si quieren eh, solamente escuchar el video, practicar la pronunciación acá, excelente. Eh, aquí hay un, les pide hacer una tarea, ¿ok? Si quieren tomar tiempo para hacerla, es grabar eh, su edad, su nombre. Eh, y creo que el video les hace otras preguntas. ¿Dónde la pueden grabar? Pueden ir a Boca Ru? Pueden ir allí. Y la página, no necesitan crear ninguna clave, no necesitan ningún usuario. Simplemente le dan clic aquí en este botoncito rojo, empiezan a grabar su voz. Eh, my name is Carlos. I am 37 years old. I am from San Salvador. Um, my wife's name is Gloria. She is uh, whatever. Ok. Stop. Cuando le dan stop, aquí dice save and share. Le da un link. Pueden copiar este link. Ok, dale clic allí o dale clic aquí y lo pueden pegar en la plataforma. Voy aquí donde dice post, add a post. Eh, en el título voy a poner mi nombre, Carlos Teacher. Ok, y aquí voy a poner el link. Ahí está. Ok, y aquí me sale el link abajo también. Entonces yo le puedo dar clic aquí y puedo escuchar su mensaje. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo usar esa, esa herramienta? Oh, ¿No? Oh, lo estamos no. Anteriormente. Ok, oh, okay. excelente. All right. eh, lo, lo veo mañana. Traten esta semana de completar el examen de midterm, ¿verdad? El examen de, de, de la mitad del curso que está después de la sección 3. All right, very good. Excelente. Uh, y si quieren practicar, que aquí tenemos tiempo, practiquen con otra persona. Se pueden conectar por cualquier plataforma y pueden hacer ejercicios y prácticas de speaking, ¿verdad? Ahí tener un, un compañero para, para aprender ahí juntos. All right, very good. Um, I'll see you tomorrow then, ¿ok? Ok, I'll see you tomorrow. Ok, have a good night. Good night. All right. Yes.